Yo guys, jumpa lagi dengan Krenologi Film di sini, mengulas film keren jadi lebih keren. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya guys. Dari film-film keren yang tersaji ini manakah menurut kalian yang akan kita ulas kali ini? Peringatan, mengandung spoiler dan penjelasan akhir cerita. Oke katakan stop sekarang juga. Stop stop. Nah kita sudah dapat filmnya. Kali ini kita akan mengulas sebuah film asal negeri Sakura. Genrenya cukup lengkap terwakili di film satu ini. Sebut saja ada romantisnya, ada komedinya, ada science fictionnya, ada actionnya dan tak ketinggalan juga dramanya. Pokoknya komplit lah. Tokoh utama pria adalah Jiro Kitamura yang diperankan oleh Keisuke Koide. Sedangkan tokoh utama wanita adalah Cyborg. Ini beneran Moon? Apa iya skripnya begini Moon? Kuoi Moon Moon? Iya bosku, beneran begitu bosku. Oke okay lah kalau begitu, tokoh ini diperankan oleh si cantik Haruka Ayase. Sama aku cantik mana bosku? Iya cantikan kamu lah Moon, tapi banyakan dia seribu kali. Iya kan guys? <laughs> guys, apa jadinya jika kalian punya pacar Cyborg? Itu lo yang setengah manusia setengah robot, yuk kita ikuti kisahnya. Film dibuka dengan seorang pemuda sedang mencocokkan arlojinya dengan jam besar di etalase sebuah toko. Hari itu tanggal 22 November tahun 2008 dan adalah hari ulang tahunnya. Ia menyusuri jalan itu menuju sebuah departemen store dan membeli sebuah arloji untuk hadiah. Pemuda itu selalu merayakan ulang tahunnya sendirian. Tanpa ada teman apalagi kekasih, sebutannya jomblo kalau di kita guys. Sampai setahun yang lalu, dia bertemu dengan gadis itu. Ingatannya segera melayang mundur ke belakang persis setahun yang lalu di tempat itu. Saat itu suasana departemen store tidak terlalu ramai pengunjung. Ia baru saja membeli sebuah hadiah yang nantinya akan diberikannya kepada dirinya sendiri guys. Matanya tertambat pada seorang gadis cantik yang entah bagaimana selalu tersenyum sembari terus mengawasinya. Kalau jadi kalian tentunya kalian langsung GR ya kan? Hayu ngaku. Gadis cantik itu tampak menunggunya saat keluar departemen store. Menyejajari langkahnya di seberang jalan sana dan... Awas Jiro Wu. Telat mun mu mun. Pasti rasa malunya sebanding dengan rasa sakitnya guys. Di sebuah restoran pemuda itu ambil tempat. Memberi selamat pada dirinya sendiri dan membuka kado. Lalu makan spageti yang dipesannya. Tiba-tiba gadis cantik yang tadi itu muncul dan duduk di hadapannya. Gadis itu pun ikut memesan makanan. Pada saat yang sama ada perayaan ultah anggota klub rugby. Gadis itu lalu bilang dia juga berulang tahun pada hari itu. Pemuda itu terkejut lalu mengatakan hal yang sama. Kok bisa sama begitu ya bosku? Kebetulan atau memang sudah jodoh ya bosku? Pesanan gadis itu datang dan ya ampun banyaknya semeja penuh. Pemuda itu sampai bengong melihatnya, lebih terhenyak lagi saat ia melihat tagihannya. Gadis itu menegaskan bahwa ia yang akan membayarnya dan meminta pemuda itu menunggu di luar saja. Ternyata eh ternyata gadis itu malah kabur guys. Urusannya jadi panjang karena manajer restoran mengejar mereka. Entah ini anugerah atau musibah pemuda itu sudah tidak peduli lagi. Yang pasti hal-hal konyol menghiasi pertemuan mereka malam itu. Coba saja guys pikir. Baru kenal sudah makan di restoran nggak bayar, nyolong buah, bikin kacau pentas senitari, dikejar-kejar polisi, melempari rumah orang dengan batu, pokoknya hal yang nggak umum buat teman yang baru dikenal. Dan itu hanya berlangsung beberapa jam saja, singkat namun berkesan bagi pemuda itu. Lalu gadis itu dengan sedih bercerita tentang pria yang disukainya, tapi pria itu sudah tak menyukainya lagi, pria yang jahat, bilang padanya makannya banyak, cemburuan suka main kasar dan cara berjalannya aneh. Pemuda itu cuma bisa bengong mendengar celotehan gadis itu, dan tiba-tiba, Awas Jiro Wu! Telat lagi kamu Moon! Kemudian tibalah saatnya mereka berpisah. Gadis itu menyuruh pemuda itu menutup matanya. Ia tak mau pemuda itu melihatnya pergi. Lalu ia memberikan hadiahnya untuk pemuda itu, begitupun sebaliknya. Gadis itu lalu berkata ia berasal dari masa depan, 100 tahun dari saat itu. Tapi pemuda itu tak terlalu menggubris perkataan anehnya. Ia cukup bahagia ada seseorang yang bisa merayakan ulang tahunnya bersamanya. Lalu pemuda itu meneriakkan hati-hati di jalan sebelum gadis itu menghilang di belokan lorong subway. Ia merasakan air mata menetes di pipinya tapi tak tahu kenapa. Mungkin karena dilihatnya tadi gadis itu menangis. Itulah kejadian setahun lalu yang terpatri dalam ingatannya karena sejak saat itu ia tak pernah melihatnya lagi. 
dan ia selalu menanti datangnya hari di mana ia dapat bertemu lagi dengannya, dan entah mengapa ia mempunyai firasat akan bertemu lagi dengan gadis itu. Firasatnya ternyata benar, gadis itu muncul kembali di hadapannya. Gadis itu memanggilnya Jiro Gaes. Bosku, yang ceweknya gada namanya nih. Udah cek bolak-balik di skripnya nggak ketemu tuh. Bagusnya kita kasih nama apa ya, Mun? Gimana kalau Haruka, bosku? Oke lah kalau begitu, Gaes. Tiba-tiba entah dari mana muncul si kopet gila di restoran itu. Ia lalu menembaki semua orang yang ada di situ dengan brutal. Dengan sigap Haruka menyelamatkan Jiro melindunginya dari bahaya. Tak puas dengan senapan ia juga main api. Dengan kecepatan super speed Haruka melumpuhkan si kopet itu. Melemparkannya keluar jendela. Buset dah, Haruka hebat dingit ya bosku. Pengen juga sih bisa hebat kayak dia. Mulai deh kamu ngayal lagi Moon. Dan si kopet itu segera menerima ganjarannya. Ia berubah jadi api unggun guys. Pesan moralnya guys kalau nggak mau gosong ya jangan main api ya. <laughs> Mereka sampai di pelataran rumah Jiro. Dengan sekali puntir, Haruka membuka gembok pintu dan mereka pun masuk. Keadaan dalam rumah acakadul mirip kapal pecah. Isi kamar kos-kosan kalian juga begitu kan guys? Hayo ngaku. Lewat pancaran sinar yang terproyeksi dari mata Haruka, Jiro tahu bahwa gadis itu ternyata cyborg yang dikirim olehnya sendiri dari masa depan untuk menyelamatkannya dari peristiwa penembakan brutal di restoran. Seharusnya ia tertembak saat itu dan menjadi cacat. Ironisnya ia menang lotre setelah itu, dengan itu ia habiskan semua uang dan juga waktunya untuk menciptakan cyborg itu. Maka sejarah berubah dan waktu akan menyesuaikan diri kembali ke dimensi yang tepat. Dalam pada itu, Jiro masa depan juga menyinggung bencana hebat yang akan terjadi dan juga keyakinan cyborg itu akan menolongnya lagi. Tapi ia tidak menjelaskan secara detail tentang bencana itu. Saat ini Haruka masih seperti boneka tanpa jiwa, tapi akan belajar banyak hal dari hidup bersamanya. Kelak akan bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia karena di program seperti itu. Jiro masa depan yakin ia mampu memberinya jiwa. Kemudian berpesan agar ia menjaga Haruka baik-baik dan berharap ia bisa menjalani hidupnya tanpa penyesalan. Guys Jiro dengan nakal bertanya apakah perabotannya juga mirip punya manusia dan dijawab iya. Jawaban itu membuat Jiro jadi tambah nakal. Ditanyalah apa bisa melakukan itu. Itu itu maksudnya taulah guys. Haruka menyuruhnya mendekat dan Awas Jiro. Telat lagi telat lagi kamu muon mumun. Segeralah Jiro disuruh cuci muka. Mungkin biar pikirannya nggak tambah ngeres guys. <laughs> Sempat juga Jiro bertanya bencana apa yang disebutkan tadi tapi dijawab tidak boleh membicarakan masa depan. Sementara Jiro di toilet, Haruka berkenalan dengan Raul Iguana peliharaannya. Keesokan paginya Haruka membuatkan sup istimewa untuk Jiro. Rasanya enak sekali, hanya saja guys itu terbuat dari, dari daging Raul guys. Sejak saat itu Haruka selalu menemani Jiro dimanapun berada, di kampus, di kantin kampus, di restoran cepat saji tempat Jiro bekerja. Pokoknya di mana ada Jiro di situ ada Haruka. Kecuali di tempat tidur ya guys, mereka tidurnya misah. Lagian Jiro juga masih trauma saat disetrum kemarinan itu. Tapi dasarnya Jiro bandel surandel jomblo stadium 4 ditambah rasa penasarannya sudah tingkat dewa. Ya gitu deh suka curi-curi cari kesempatan buat intip perabotannya Haruka guys. Dan hasilnya, Awas Jiro wu. Masih telat juga kamu muon mumun. Sekali lagi aja kamu telat kasih warning nih ya, Jiro bisa jadi perkedel mun. Haruka mengajak Jiro pergi ke kampung halamannya. Jiro berkata kampungnya sudah tidak ada lagi karena gempa. Haruka lalu berkata Jiro masa depanlah yang memintanya membawanya pulang kampung karena menyesal tak sempat ke sana sampai ia mati karena usia tua. Jiro akhirnya menerima ajakan itu tapi ia dilarang berbicara dengan siapapun yang ditemuinya nanti. Ini kopinya ya bosku. Makasih ya Moon, guys. Pastinya ada juga di antara kalian apalagi anak kos yang sudah rindu kampung ya kan? Hayo ngaku. Senang banget sih bosku nyuruh-nyuruh orang supaya ngaku. Karena bisa dipakai untuk pengingat diri Moon. Contohnya begini Moon, guys kalian yang sudah nonton sampai sejauh ini pastinya ada yang belum subscribe ya kan? Hayo ngaku. 
Haruka membawanya melintas waktu guys. Jiro tiba di kampung halamannya dan ketika itu sedang ada perayaan besar di sana. Ketika dilihatnya teman masa kecilnya dulu, hampir saja ia melanggar larangan untuk tidak menyapa siapapun. Mereka terus berjalan menuju rumah tinggal Jiro. Dilihatnya Jiro kecil mengendap-endap di belakang rumah. Rupanya ia sedang menyembunyikan kapsul waktu yang ditujukan untuk dirinya sendiri saat ia dewasa kelak. Dalam pesannya ia mengatakan saat besar nanti ia akan menjadi ilmuwan besar. Jadi sebenarnya tujuan utama Jiro masa depan meminta Haruka membawa Jiro pulang kampung ke masa lalu sebelum gempa memporak-porandakan kampung itu adalah untuk menemukan kapsul waktu ini guys. Hal ini nantinya yang akan men-trigger Jiro agar menjadi ilmuwan besar yang pada akhirnya mewujudkan eksistensi Haruka Saibok. Paradoks kan guys? Dalam pada itu, Jiro berusaha menciptakan ikatan emosional antara keduanya, hingga mereka kembali ke masa sekarang. Guys, sebenarnya Haruka juga mengemban misi sampingan. Misi itu didasari atas penyesalan Jiro masa depan akan kejadian di masa lalu yang menurutnya harus diluruskan. Karena ia hanya dapat melihat saja tanpa dapat menolong. Misi itu diantaranya, menyelamatkan bocah kecil yang tertabrak bis karena sopirnya mengantuk. Seharusnya bocah kecil itu mati tertabrak. Buset dah. Haruka hebat bingit ya bosku. Menyelamatkan anak-anak klub sepak bola dari kebakaran. Banyak anak yang seharusnya tak terselamatkan dalam kebakaran itu. Buset dah. Haruka hebat bingit ya bosku. Menyelamatkan siswi-siswi SMA dari penyanderaan psikopat stres di sebuah sekolah. Delapan orang siswi seharusnya meregang nyawa sebelum akhirnya polisi setempat membekuk psikopat itu. Awas ya mun kamu komen kaya tadi lagi bisa dapat mangkok nih. Udah tiga kali kamu komennya kaya begitu ya kan. Gaes seiring berjalannya waktu dan kebersamaan yang mereka lalui rupanya menumbuhkan benih cinta di hati Jiro. Sayangnya Haruka tidak merasakan apa-apa. Seperti mencium sebuah baterai ungkap Jiro penuh kecewa dan marah. Ia benci sekaligus sedih hanya dirinya yang merasakan itu. Ia berharap jika Haruka tidak dapat mengatakan cinta setidaknya ia bisa merasakan hatinya sendiri. Jiro lalu berupaya membuat Haruka cemburu dengan mendekati wanita lain. Tapi justru malah dia sendiri yang cemburu ketika Haruka didekati pria lain. Saat berpura-pura hendak mencium seorang wanita agar Haruka cemburu, Jiro mendapat ganjarannya. Wanita itu menamparnya karena merasa dianggap murahan. Mun mu mun, pantesan dari tadi diam aja kamu. Biasanya kasih warning kalau Jiro mau kenapa-napa, lah dia ketiduran guys. Haruka yang melihat ini langsung melempar wanita itu ke kolam. Tapi hal itu semakin membuat Jiro marah. Keluarlah semua unek-uneknya guys. Disebutlah makannya banyak, suka kasar, memukul terlalu keras jalannya aneh. Jiro juga mengatakan tidak menyukainya lagi, lalu mengusirnya dari rumah dan tak mau melihatnya lagi. Saat tersadar keesokan paginya Jiro teringat kata-kata yang dia ucapkan pada Haruka semalam. Ia menggunakan kalimat yang sama seperti yang dikatakan oleh wanita itu sendiri setahun yang lalu. Jiro hanya tidak mengerti mengapa ia mengatakan itu semua padanya. Setelah Haruka pergi, Jiro merasakan kehidupannya tak lagi sama, kembali membosankan seperti dahulu. Ia merindukan gadisnya itu. Hingga saat yang ditakutkan pun tiba, bencana hebat yang pernah disinggung oleh Jiro masa depan sebelumnya. Dari jendelanya disaksikannya gedung-gedung mulai berguguran di kejauhan. Dan bencana itu mulai bergerak ke arah tempatnya berada dengan cepat. Sebuah gempa bumi yang dahsyat tengah berlangsung. Saat lantai yang dipijaknya mereka dan tubuhnya terhempas jatuh dengan cepat. Jiro merasakan ada sesuatu yang menangkapnya dari bawah. Dan sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Haruka guys. Jiro memeluknya dan mengatakan betapa rindunya ia. Kota Tokyo sudah porak-poranda. Mereka lalu mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Sebuah truk melaju tak terkendali menghadang mereka. Haruka melempar Jiro dan menahan truk itu dengan tubuhnya sendiri. Kalau bukan Saibok pastinya sudah gepeng guys. Namun bencana masih mengintai. Sensor Haruka menangkap runtuhnya gedung di belakang mereka. Segera Haruka melontar Jiro sebelum keruntuhan itu mengubur mereka. Sebelumnya sorry ya guys ini asisten saya si Mumun rupanya ketiduran padahal lagi seru-serunya ya kan. Oke lanjut kuy. Jiro terperosok dalam rekahan bumi dan menggantung pada potongan kabel bawah tanah. 
Sementara di saat yang sama Haruka terkubur reruntuhan gedung dan ia masih hidup. Hanya saja besarnya reruntuhan itu membuatnya nyaris tak dapat bergerak. Jadi guys misi terbesar Haruka adalah menyelamatkan Jiro dari bencana hebat ini. Kalau Jiro tewas maka eksistensinya pun akan terhapus ya kan? Karena Jiro takkan pernah menciptakan dirinya. Haruka menangkap Jiro saat pegangannya terlepas, membantunya naik ke permukaan. Namun betapa kagetnya ia saat melihat keadaan Haruka. Haruka menyuruh Jiro pergi karena tak ingin terlihat dalam keadaan seperti itu di hadapan pria itu. Tapi Jiro tidak mau meninggalkannya, ia ingin mereka pergi bersama. Entah dengan kalian guys, tapi hati ini meleleh menyaksikan momen seperti ini. Saat Haruka berkata ia merasakan hatinya Jiro. Ia bisa merasakan tulusnya perasaan Jiro kepadanya. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh besar dan Haruka kembali melontarkan Jiro sejauh-jauhnya dari tempat itu. Jiro hanya bisa bersedih menyaksikan gadisnya itu tertimbun puing setinggi gunung. Malam harinya Jiro melakukan pencarian untuk menemukan gadisnya itu atau apapun yang tersisa darinya. Tangisnya pun pecah saat ia menemukan sebelah punggung tangannya. Lalu disibaknya lah puing-puing di tempat itu hingga menemukan apa yang dicarinya. Di sela isak tangisnya ia berucap kalau ia merasakan hatinya Haruka, ia pun bisa merasakan hatinya Haruka. Butuh waktu 61 tahun bagi Jiro untuk mencipta ulang Haruka, beruntung sekali memorinya dapat dikembalikan, dia bahkan tidak bertambah tua sama sekali. Jiro akhirnya wafat karena usia tua di sisi Haruka. Begitulah akhir kisah Jiro dan gadisnya Haruka guys. Apakah kisah ini selesai sampai di sini? Ternyata belum guys. Alur kisah sesungguhnya justru baru akan kita mulai. Kita simak sama-sama kuy. Seorang siswi mengabari temannya ada sebuah robot yang mirip sekali dengannya sedang dipajang di tempat itu untuk dilelang malam harinya. Kita namai saja siswi kedua ini Nona Ayase guys. Mereka lalu bergegas mendatangi tempat itu dan seketika takjub akan kemiripan tersebut, terutama Nona Ayase. Malam harinya ketika acara lelang berlangsung, Nona Ayase yang tertarik pada cyborg tersebut berhasil memenanginya. Ternyata dia ini adalah putri seorang konglomerat guys. Diumumkan bahwa cyborg itu telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 2008. Sekalipun masa hidupnya telah berakhir tapi cyborg itu menyimpan chip memori di kepalanya dari masa itu. Sebagai pemenang ia juga mendapat maskot dari pencipta cyborg itu sebagai hadiah. Nona Ayase pun menyimpan kenangannya yang hidup bersamanya. Ia lalu mendapat izin melintas waktu walau hanya sebentar saja untuk menemui pria di memorinya yang telah meninggal lebih dari 60 tahun lalu. Sebenarnya hal itu dilarang tapi ia tak dapat menahan dirinya. Ia ingin menemuinya sebelum cyborg itu mulai merekam memori dalam chipnya. Lalu ia pun menemuinya dalam keadaan hidup. Saat melihatnya ia mulai jatuh cinta, maka hatinya pun menangis, tapi tak boleh diperlihatkannya. Sulit dipercaya pria itu sudah tiada lebih dari 60 tahun lalu. Semua yang ditemuinya membuatnya takjub, Tokyo sebelum gempa dahsyat. Ia lalu mencoba membuat banyak kenangan bersama pria itu dalam waktu singkat. Sebanyak mungkin kenangan yang akan diingat pria itu sepanjang hidupnya meski dengan waktu yang teramat singkat. Segala isi perasaan cyborg itu yang terekam dalam chip memori yang ada padanya diungkapkannya kepada pria itu. Ia menangis saat berpisah tapi tak ingin pria itu mengetahuinya, karena pria itu takkan mengerti alasan di balik air matanya itu. Waktu singkatnya telah habis dan ia harus kembali. Sebelum pergi diberinya pria itu hadiah ulang tahun yang diperolehnya dari acara lelang tempo hari. Lalu berkata bahwa ia datang dari masa depan, 100 tahun dari saat itu. Meski berat ia harus meninggalkan orang yang dicintainya dan kembali menuju dunia di mana pria itu sudah tidak ada lagi. Guys selanjutnya kita disuguhi adegan sebelumnya saat Jiro memeluk erat gadis cyborgnya pasca gempa dahsyat yang memporak-porandakan Tokyo. Saat Jiro berkata ia juga bisa merasakan hatinya Haruka, saat itulah sebuah cahaya disertai kilat sambar menyambar terjadi di dekat tempatnya berada. Antara percaya dan tidak, Disaksikannya seorang gadis muncul dari dalam cahaya itu yang keseluruhannya sama persis dengan yang sedang dipeluknya. Guys gadis ini adalah Nona Ayase, dia kembali ke masa Jiro masih hidup, 
dia telah memutuskan untuk hidup di sini bersama Jiro, karena dia merasakan hatinya Jiro, bisa merasakan hatinya Jiro. Dan film ini pun berakhir. Penjelasan akhir film Seperti disebutkan di awal review bahwa film ini memiliki genre yang lengkap, jadi jangan heran bila kita bisa tertawa atau menangis haru bergantian sepanjang durasi film. Jadi gaes wanita yang muncul di awal film maupun di akhir film adalah orang yang sama yaitu Nona Ayase, dan dia ini wanita tulen ya gaes bukan cyborg. Akan halnya Haruka dia adalah cyborg yang diciptakan berdasarkan imaji Jiro masa depan akan gadis pujaannya yang tidak lain adalah Nona Ayase. Tentu saja Jiro tidak mengenal gadis pujaannya itu dengan nama. Bahkan kita penonton pun begitu. Karena sepanjang dua jam durasi film utuhnya tidak ada sekalipun penyebutan nama untuk tokoh utama wanita baik sebagai manusia ataupun cyborg, untuk memudahkan pemahaman akan alur ceritanya. Kami memberi nama Haruka untuk cyborg dan Nona Ayase untuk manusianya. Film ini memiliki timeline yang berlapis-lapis gaes, di mana timeline baru yang tercipta akan serta-merta menggantikan timeline sebelumnya yang menjadi tidak berlaku lagi atau terhapus seakan tak pernah terjadi, dan demikian seterusnya. Tahun 2007 Jiro bertemu seorang gadis misterius, kalau kalian menonton review film ini dari awal sampai akhir kalian akan tahu bahwa gadis misterius ini adalah Nona Ayase guys. Setahun kemudian di tahun 2008 ia masih tidak bertemu dengan gadis impiannya itu lagi. Melalui rutinitas tahunannya makan di restoran saat berulang tahun ia bertemu psikopet gila lalu tertembak olehnya dan menjadi cacat. Ironisnya ia menang lotre setelah itu. Seluruh hidup dan uangnya didedikasikannya untuk menciptakan Haruka Saibok yang modelnya berdasar pada gadis impiannya itu. Lalu dikirimnya Haruka ke masa lalu ke tahun 2008 untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari peristiwa penembakan brutal di restoran. Haruka berhasil menyelamatkannya dan ini merubah sejarah pada timeline 1 dan memicu terjadinya timeline 2. Perubahan timeline ini memicu gempa dahsyat pada tahun 2009. Saat bencana itu terjadi Jiro diselamatkan lagi oleh Haruka. Haruka rusak parah bahkan tubuhnya terpotong dua tapi Jiro berhasil memperbaiki ulang selama 61 tahun. Beruntung memorinya bisa dikembalikan, Jiro wafat karena usia tua di sisi Haruka, lalu Haruka pun men-shutdown dirinya. Tahun 2133 seorang gadis putri konglomerat bernama Ayase memenangi lelang cyborg itu. Ia membaca chip memorinya dan terpesona akan isinya. Gadis itu lalu diizinkan sebentar saja melintas waktu ke tahun 2007 berbekal memori itu dan hal inilah yang memicu paradoks terjadinya timeline satu yang kita bicarakan tadi. Gadis itu lalu kembali ke masanya hanya untuk menyadari cintanya pada Jiro mengalahkan segalanya. Ia lalu memilih tinggal bersama Jiro di masa lalu. Kemunculan keduanya di masa lalu ini bertepatan selepas terjadinya gempa dahsyat Tokyo. Saat di mana Jiro meratapi kepergian Haruka yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jiro. Hal ini serta-merta merubah sejarah pada timeline 2 dan memicu terjadinya timeline 3. Jiro hidup bersama gadis impiannya yang sejati hingga akhir hayatnya. Lalu cyborgnya bagaimana? Hayo coba kasih pendapat brilian kalian di kolom komentar ya tentang nasib cyborg tersebut. Demikianlah penjelasan akhir film ini. Film ini sangat recommended buat ditonton. Sampai jumpa lagi guys pada ulasan film keren dengan alur cerita tidak biasa berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.